So yun guys, samahan nyo ako. Gagawa ulit tayo ng transformer. Pero yung ating bubuin na transformer is 220 volts to 110 volts. So, step down siya. Ang type ng transformer na gagawin natin ngayon ay auto transformer. Auto transformer. So, baka tinatanong mong iba, ano ba yung auto transformer? So, ano ba yung difference nila sa isolation transformer? Ayan. So, usually, uh, itong dalawang to, pwede naman siyang gamitin. 220 to 110 isolation or 210 to 220 to 110 auto transformer. So, bakit auto transformer yung gagamitin natin at hindi isolation? So, unang-una para hindi ganun kakapal yung transformer yung gagawin natin. Menos na rin tayo sa wire yung gagamitin. Pangalawa yung safety. Then, ano ba yung difference nila? Pag sinabi natin kasing auto transformer, wala siyang secondary winding. Ang isolation transformer, meron siyang primary at merong secondary. So, yun siya. Ang auto transformer, ito yung kanya magiging schematic diagram. So, ganyan. So, Then, usually, wala siyang secondary winding. Ito lang siya. 0, 110, 220. Lang yan. Magkakaroon lang tayo ng topping dito. Topping tayo dito. So, ito. Yan. Ito yung kanyang load. Ito yung magiging input natin. Itong dalawang yan. Ito input natin. Ang out natin dito. Dito na rin tayo magtatap. Kaya topping siya dito. Then dito. Yan yung magiging ano natin topping. So, yan yung magiging out natin. Wala siyang secondary winding. Ang isolation transformer, ito siya. So, yan. Then. Ito siya, 0 to 20. Primary yan. Then, secondary, 0, 110. So, yan ang difference nila. Si auto transformer walang secondary winding, magtatapping lang tayo. Samantalang si isolation transformer, meron siyang primary winding, then meron siyang secondary winding. So ang gagawin natin is ito, auto transformer, 220 to 110. Since wala naman tayo magiging secondary winding, gagamit tayo ng center leak dito na 1.125. 1.125. Then, gagamit tayo na ano ang magiging kapal niya is 1.5. So, ano ang una natin kukunin? Kunin muna natin yung ano, for area. Paano yan kukunin? So, 1.2025 times 1.5. So, mag-ilan yan. Magamitan natin ng calculator. 1.125 times 1.5 is equals to 1.6875 or 1.69 1.69 inch squared So yan yung magiging core area natin Ano yung pangalawa natin kukunin? Siyempre Kuhanin natin yung turn per volt. Paano siya? So, nung nakaraan, turn per volt, meron tayong constant. Ano ba yung constant natin? 6. Base na rin uh, dito sa ating gagamitin na core o yung toroidal core. Ito yung constant niya na turn per volt. So, i-divide lang natin sa ano uh, core area natin which is 1.69. So, kunin natin siya. 6 divided by 1.69 
equals to 3.55 3.55 turns per bolt then ano yung pangatlo natin kukunin kunin natin yung ang ating number of turns is equals to 220 times natin sa 3.55 yan 220 times natin sa 3.55 so meron tayong 781 turns magamitin natin so para malaman natin yung power nya so since ito nga yung kagandahan nun dahil wala tayo magiging secondary so yung power ng 1.25 1.125 is 35 watts 35 watts yung constant niya na power so ang gagawin natin dyan since wala tayong secondary multiply lang natin by 2 so number 4 natin nakukunin is yung power so 35 yan diba? uh, kunin mo natin 35 times 2 then, sya. then multiply natin sa ano natin sa core area natin which is 1.69 1.69 so yung magiging power nyan is 35 times 2 is equals to 70 70 times 1.69 so ang total power nya ay 118.3 watts So, ayun yung lakas ng ating transformer. So, ang current, kukunan, kukunin natin yung current. So, is equals to, wala tayong primary, wala tayong secondary, wala tayong primary. So, current lang talaga. So, paano yan? Its power is 118.3 divided by natin sa volts, 220 volts. So, current is equals to 118.3 0.3 divided by 220 so meron tayo ano 0.537 or 0.54 so yun yung power natin na ang number of wire nyan base sa ating ano sa ating gauge ay Point zero fifty three, so number twenty three, number twenty three, na EWG wire. Paano natin makukuha yung one hundred ten? Kapag kawo to transformer, kailangan karin niwan natin ginagawa yung is by pillar, yun by pillar. Ano ba yung by pillar? Sabihin, sabay, na, sabay natin siyang iwawind. Sabay natin iwawind. Ano mangyayari yun? So, dahil wala nga tayong secondary at kailangan natin ano, kailangan natin maglabas ng 110, nagamitan natin ng by pillar. So, madali lang yan. Kunin natin yung number of turns. Number of turns, 781. Yan, turns. Pwede natin i-divide yan sa 2 para mag-bipillar tayo. Or, kung gusto naman natin mag-compute, so yun lang din, 110, 110 natin, times natin sa 3.55. So, yan. 110 times 3.55. So, ang ano niya is 390.5. Sabihin, kailangan natin ng 390.5. 90.5 para makabuo tayo ng 110 volts. Ngayon, 781 divide natin sa 2 same lang yan, 390.5 390.5 turns by pillar So, yun yung gagawin natin sa ating transformer So, kaya naman by pillar, yung napili natin gawin mag by pillar tayo para balance. So, halimbawa, 220. I-divide lang natin sa 2. Automatic. 
parehas lang yung papasok sa kanila na ang pirahe and power. So, siya, ganun siya kayo naka-bay pillar. So, gawin, gawin natin yung schematic diagram. So, 0, 110 volts, then 220 volts. So, dito magtatapping tayo. Tapping lang tayo dyan ng ating load. Yan yung magiging output natin. So, ang gagamitin natin dito is um, 390.5 turns then 390.5 turns. Pero yan, pagsasabay na natin for, that, for total ng 781. Then, meron tayong wire gagamitin natin sa kanya is number 23 na AWG. Samahan nyo ako sa paggawa ng ating actual na transformer. Hanggang dyan lang muna yung ating video. Sana may natin.